നമസ്കാരം തെരേസി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു വിപുലമായ പരിപാടികളുമായി തെരേസിയൻ എൻ എസ് എസും ദൈവദാസി മദർ തെരേസ് ഓഫ് സെൻട്രസ് ഓഫ് ലീമയെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് സിനിമ ഒക്ടോബർ അവസാനം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് കോളേജിൽ പുതിയ ഹ്രസ്വ പഠനോപാധികൾ തയ്യാറായി പദ്ധതി കുട്ടികളുടെ പഠനഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് രാജ്യത്തെ മുപ്പത്തേഴ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന് തുടക്കമായത് സാമൂഹിക സേവനത്തിലൂടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം ഇതിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കോളേജിലെ വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് തെരേസിയൻ എൻ എസ് എസിൽ വോളണ്ടിയർമാരായി ഉള്ളത് എല്ലാ വോളണ്ടിയർമാർക്കും എൻ എസ് എസ് ടീഷർട്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോളേജിലെ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത് ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദരിദ്രർക്കുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി ശൗചാലയ നിർമ്മാണം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും തെരേസിൻ എൻ എസ് എസ് സജീവമാണ് ഈ വർഷത്തെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ സാക്ഷരതാ യജ്ഞം എന്ന ആശയമാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സി എസ് എസ് ടി സഭാസ്ഥാപകയും സെന്റ് തെരേസസ് കോളേജിന്റെ മാർഗദീപവുമായ ദേവദാസി മദർ തെരേസ ഓഫ് സെൻട്രോസ് ഓഫ് ലീമയെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നു പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോൺ പോൾ ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറെക്കാലത്തെ ഗവേഷണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ദേവദാസി മദർ തെരേസ ഓഫ് സെൻട്രോസ് ഓഫ് ലിമയുടെ ജീവിതവും കർമ്മമണ്ഡലവും പ്രമേയമാക്കി സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നത് ആലപ്പുഴ ചേർത്തല തങ്കി എഴുപുന്ന മംഗലപ്പുഴ കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ചിത്രീകരണം പ്രശസ്ത തെന്നിന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര താരമായ ചാരുഹാസൻ സെന്റ് തെരേസസ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും നടിയുമായ അർച്ചിത അനീഷ് എന്നിവർ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു പുതുമുഖ താരം ആഷ്ലി മാത്യു ആണ് മദർ തെരേസയായി വേഷമിടുന്നത് ജോൺ പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് രാജു എബ്രഹാമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് മദർ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇഹുലോകവാസം വെടിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മദറിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ആലപ്പുഴയും കൊച്ചിയും ആയിരുന്നു ഐ ക്യു എസ് സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെൻറ്റ് തെരേസസ് കോളേജിൽ ഹ്രസ്വ പഠനോപാധികൾ തയ്യാറാക്കി ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ തീയതികളിലാണ് അധ്യാപകർ ഹ്രസ്വ പഠനോപാധികൾ തയ്യാറാക്കിയത് സിലബസിനെ അധികരിച്ച് കുട്ടികളുടെ പഠനം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ കണ്ണൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പഠനോപാധികൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകും കോളേജിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഓരോ മോഡ്യൂളിനും പുതിയ പഠനോപാധികൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള പുതിയ മീഡിയ ലാബും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത്തവണത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ഐക്കൺ അവാർഡിന് സെന്റ് തെരേസസ് കോളേജ് ഡയറക്ടർ റവറൻ സിസ്റ്റർ വിനീത അർഹയായി ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്ന റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ പരിപാടിയിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു സെന്റ് തെരേസസ് കോളേജും ദീപിക ദിനപത്രവും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഭാഷാ പദ്ധതി പ്രവാസി എഴുത്തുകാരൻ ബിപിൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രൊഫസർ കെ പി ജോസഫ് സോബി പൊൻകുന്നം റവറൻ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ വിനീത കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സജിമോൾ അഗസ്റ്റിൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇനി കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറുകളുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വർത്തമാന കാലത്തെ ഊണുമേശ സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് ഹോം സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ മോളി എസ് മാത്യു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഇതിന് പുറമെ ഭരതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന പേരിൽ ഭരതനാട്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദ്വിദിന ദേശീയ ശില്പശാലയും നടന്നു ചെന്നൈ കലാക്ഷേത്രയിലെ പ്രശസ്ത ഭരതനാട്യ കലാകാരൻ ഹരിപത്മൻ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു സെന്റർ ഫോർ പബ്ലിക് പോളിസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ചെന്നൈ യു എസ് കോൺസുലേറ്റും സോഷ്യോളജി വിഭാഗവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദവും ഈ ആഴ്ച നടന്നു കൈകോർക്കാം ജെൻഡർ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു സംവാദം യു എസ് കോൺസുലേറ്റ് കൾച്ചറൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫീസർ മൗലി
സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷനാണ് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് കോളേജ് ഡയറക്ടർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ വിനീത അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോം സയൻസും സംയുക്തമായി കോളേജിൽ ദിദിന ദേശീയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കൊച്ചി പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ജി പൂങ്കുഴലി ഐ പി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു വിപുലമായ പരിപാടികളുമായി തെരേസ്യൻ എൻ എസ് എസും ദൈവദാസി മദർ തെരേസ് ഓഫ് സെൻട്രസ് ഓഫ് ലീമയെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് സിനിമ ഒക്ടോബർ അവസാനം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് കോളേജിൽ പുതിയ ഹ്രസ്വ പഠനോപാധികൾ തയ്യാറായി പദ്ധതി കുട്ടികളുടെ പഠനഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം